บัดนี้อยากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงภานาปานสติสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกในชั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณากายสี่ชั้นแล้วและเมื่อถึงชั้นที่สี่นี้จิตกับลมหายใจยอมรวมกันอยู่พร้อมกับกายทั้งหมดใจทั้งหมดซึ่งสงบตั้งมัน่นและละเอียดอ่อนจิตได้สัมผัสกับสติและสมาธิอย่างดียิ่งจึงเกิดปีติคือความจิมใจก่อนแต่จะพบกับสติสมาธิดังนี้จิตย่อมกระสับกระสายดิ้นรนไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆซึ่งก็ให้เกิดยินดีบ้างยินร้ายบ้างหลงสยบติดอยู่บ้างซึ่งอะไรอะไรในโลกจิตจึงมีลักษณะที่เศร้าหมองประกอบด้วยความอยากความดิ้นรนอ
อันทำให้จิตใจแข้งแรงไม่แช่มชื่นแต่เมื่อมาพบกับสติกับสมาธิรวมอยู่กับกายใจทั้งหมดกับลมหายใจจิตได้พบกับความสงบความละเอียดอ่อนอาการที่ดิ้นรนที่หิวระหายกระสับกระส่ายก็สงบไปจิตจึงได้ดูดเดิมความสงบความบริสุทธิ์ซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อนยังได้ความดูดเดิมใจอิ่มใจสงบใจแต่ก่อนนั้นใจยังไม่เคยอิ่มยังกระหายหิวในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามแต่ครั้งสงบได้ด้วยสติสมาธิกายใจลมหายใจรวมกันอยู่ได้ดูดดื่มความสงบจึงมีความอิ่มใจใจที่หิวระหายกระวนกระวายก็หายร่างกายที่มือคบต่างๆก็หายหมดปีติจึงมึงเกิดขึ้นเป็นความอิ่มใจซึ่งปีตินี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่อย่างหยาบไปหาอย่างละเอียดหรือน้อยไปหามากหรือเบื้องต้นก็จะได้พุทธกาปีติปีติอย่างน้อยอันทำให้น้ำตาไหลขนฉันเมื่อแรงขึ้นก็เป็นคณิกาปีติปีติชั่วขณะอันทำให้รู้สึกเดี๋ยวแปรปราบเหมือนอย่างฟ้าแลบยิ่งขึ้นก็เป็นโอกันติกาปีติปีติเป็นพักพักทำให้รู้สึกสู้ซามากยิ่งกว่าเสียวแปลกๆเหมือนยังเคลื่อนกระทบฟังแรงขึ้นอีกก็เป็นอุเพงคาปีติปีติอย่างโลดผลท
ทำให้ใจฟูจนถึงบางคราวทำให้เปล่งอุทานขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนามาก่อนหรือทำให้กายเบากายลอยกายโลดขึ้นและอย่างแรงที่มีอาการดังนี้แต่ไม่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็เป็นปีติอย่างแรงแต่ละเอียดเป็นพรนาปีติปีติที่สาบสายไปทั่วจิตใจและร่างกายหัวสารพังกายเมื่อปีติบังเกิดขึ้นก็ให้ทำความรู้ทั่วถึงปีติที่มันเกิดขึ้นนั้นกำหนดดูให้รู้จักปีติที่มันเกิดขึ้นนั้นในขั้นนี้เป็นอันว่าอาญานุปัสนาริปทานซึ่งเต็มขั้นก็เลื่อนขึ้นมาเองเป็นเวทนานุปัสนาริปทานสติที่พิจารณาเวทนากำหนดเวทนาอันได้แก่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นต่างกลางไม่ทุกข์ไม่สุขปีตินี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานหรือปฏิบัติสมาธิแม้ในกรรมฐานบทอื่นเมื่อคิดได้สมาธิก็จะได้ปีติมันเกิดขึ้นเองตามขั้นตอนเองพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกพร้อมกับกำหนดเวทนกำหนดเวทนาคือปีติที่บังเกิดขึ้นตามที่เป็นไปจริงอย่างไรเป็นอันว่าตั้งสติกำหนดรู้สองอย่างลมหายใจเข้าออกด้วยปีติที่มันเกิดขึ้นด้วยและเมื่อได้ปีติดังนี้ก็ย่อมจะได้สุขที่สืบเรื่องจากปีติเ
ป็นการได้สุขที่สืบเรื่องกันขึ้นไปเองคือความสบายกายความสบายใจร่างกายก็สบายไม่มีเมื่อยขบเจ็บปวดอะไรหมดจิตใจก็สบายและสงบกายสงบใจประกอบอยู่ในสุขที่ได้รู้ด้วยเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับกำหนดสุขที่บังเกิดขึ้นเป็นอันว่าได้เลื่อนขึ้นสู่ขั้นเวสนาอุปัสนาสิปทานตั้งกติกำหนดตามรูตามรูตามเหตุเวทนาขั้นที่หนึ่งคือปีติขั้นที่สองคือสุขซึ่งทั้งปีติทั้งสุขนี่มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นจริงตามลำดับและในการปฏิบัตินั้นก็ให้ศึกษาสำเนกกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออกเราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นนั้นว่าทั้งสองขั้นนี้ก็ให้ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าอยากรู้ทั้งสองเวทนาขั้นที่หนึ่งก็ให้รู้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกและปีติที่มันเกิดขึ้นตามที่เป็นจริงและเวทนาขั้นที่สองก็ให้ศึกษาสำเนียกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งสุขที่มันเกิดขึ้นตามเป็นจริงและปีติกับสุขนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจนี่เพลิดเพลินอยู่กับปีติเพลิดเพลินอยู่กับสุขได้เพราะว่าทั้งปีติและทั้งสุขนี้เป็นเวทนาด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นกิจสังขารเครื่องปรุงจิตคือสัญญาและเวทนาเวทนานั้นมาก่อนสัญญาก็ตามเวทนาตามลำดับในขันห้าคือเมื่อเวทนามันเกิดขึ้น
ป็นเวทนาก็จำได้ไหมรู้ในเวทนาก็เป็นสัญญาแต่เรียกเอาสัญญาออกหน้าเป็นสัญญาเวทนาทั้งสองนี้เป็นจิตสังขารดังกล่าวคือปรุงใจคือปรุงกิตใจให้ยินดีก็ได้ให้ยินร้ายก็ได้เมื่อเป็นปีติเป็นสุขก็เป็นสุขเวทนาด้วยกันก็ปรุงใจให้ยินดีอันทำให้เกิดราคะคือความติดใจยินดีนั่นที่คือความเพลิดเพลินติดอยู่และทำให้เกิดตัณหาความอยากได้ความต้องการสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาที่ตรงกันข้ามก็เป็นจิตสังขารปรุงจิตใจให้ยินร้ายไม่ต้องการในการปฏิบัติกรรมฐานนี้เมื่อเริ่มปฏิบัติจิตยังไม่ได้สติยังไม่ได้สมาธิย่อมเกิดทุกขเวทนาในการปฏิบัติฉะนั้นทุกขเวทนานี้ยังเป็นจิตสิงจิตสังขารปรุงจิตใจให้กินร้ายทำให้ไม่ชอบไม่อยากทำอยากเลิกเพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ในการปฏิบัติเป็นทุกขเวทนาจิตจึงใกล้ที่จะสลัดกรรมฐานออกอยู่เสมอจิตมักตกออกไปสู่กามคุณารมอันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาพจรอย่างลงในกามปรากฏเป็นนิวรณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจอยู่เป็นอันมากจะนับจิตใจจากนิวรณ์ได้ยากจิตก็อยู่ได้ยากพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบไว้มาเหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็จะดิ้นลงน้ำเพราะว่าบกไม่ได้เป็นที่อยู่ของปลาส่วนในน้ำเป็นที่อยู่ของปลาปลาก็จะดิ้นไปหาที่อยู่ของตนคือน้ำจิตที่เป็นกามาประจอนนี่อย่างลงวิกาบทเช่นเดียวกันเมื่อยกจิตขึ้นมาสู่กรรมฐานซึ่งไม่ใช่เป็นที่อยู่ของจิตมาแต่ก่อนจิตไม่มีความสุขในกรรมฐานมีความทุกข์ในกรรมฐานเหมือนอย่างปลาที่
ุวางไว้บนบกมีความทุกข์อยู่ในบนบกไม่มีความสุขอยู่บนบกจิตจึงได้ริ่นรนไม่ต้องการที่จะอยู่ในกรรมฐานต้องการที่จะกลับไปอยู่ในอาลัยคือน้ำอันได้แก่กามกุณารมอันเป็นที่อยู่ของจิตที่เป็นกามาพจรมีอย่างลงในกรรมของสามัญชนทั่วไปเพราะไม่ได้สุขนั่นเองแต่ครั้นเมื่อมาได้ปีติได้สุขอันรวมกันเป็นสุขเวทนาจิตก็สบายเมื่อสบายก็ชอบก็ติดใจใครที่อยู่กับปีติในสุขนี้เรื่อยไปไม่อยากที่จะไปไหนอาการที่ติดใจและติดอยู่นี่คืออาการที่เป็นราคะความติดใจยินดีนั่นที่ความเพลินและอาการที่สยบติดก็เป็นอาการของโมหะคือความหลงทำให้หลงอยู่ในสมาธิคือหลงในปิติสุขในสมาธิติดในปิติสุขสมาธิเพราะเหตุที่ปิติและสุขเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตให้ติดให้ยินดีดังนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้พิจารณาต่อขึ้นไปอีกว่าให้ศึกษากำหนดสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตสังขารคือให้รู้ทั่วถึงปีติสุขที่กำลังบังเกิดขึ้นอยู่ว่าเป็นจิตสังขารขึ้นปรุงจิตให้ใจเข้าใ,ใจออกคือให้รู้จักปีติให้รู้จักสุขว่าเป็นจิตสังขารขึ้นปรุงจิตให้ติดใจให้ยินดีให้รู้จักตามเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกปรุงไม่ให้ติดใจไม่สยบติดอยู่กับปีติกับสุขก็เป็นเวทนานุปัสนาขั้นที่สามคือให้รู้จักจิตจะสังขารและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตัดสอนให้ศึกษาสำเนียกกำหนดอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สี่ว่าเราจะสงบระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือปีติสุขให้ใจเข้าให้ใจออกคือในการปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกให้ปฏิบัติพร้อมกันไปกับ
ตั้งจิตสงบระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือไม่ให้ปีติสุขมาปรุงจิตให้ติดกินดีให้เพลิดเพลินให้ต้องการปล่อยให้ปีติสุขนั้นเป็นไปตามธรรมดาของตนเองปีติสุขแม้จะบังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้เป็นเรื่องของปีติให้เป็นเรื่องของสุขจิตเพียงแต่รู้ว่านี่ปีตินี่สุขแต่ไม่ยึดไม่ติดในปีติในสุขและให้รู้ว่าปีติสุขก็เป็นสิ่งเกิดดับไปทุกขณะจิตไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนแต่ว่ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกขณะจิตยังเหมือนอย่างยืดยาวในความจริงนั้นปีติสุขมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตขณะจิตหนึ่งก็ปีติสุขหนึ่งไปพร้อมกันแต่ว่าต่อต่อต่อกันไปโดยรวดเร็วยังเหมือนเป็นอันเดียวกันให้รู้จักว่าปีติสุขเป็นสิ่งที่เกิดดับเพื่อไม่ให้ปีติสุขปรุงจิตดังกล่าวปีติสุขก็จะไม่ปรุงจิตแต่จะเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมดาของปีติสุขเองก็ปล่อยให้ปีติสุขเป็นไปไม่ต้องคิดดับปีติไม่ต้องคิดดับสุขให้ปีติสุขเกิดขึ้นนั่นแหละไปตามธรรมดาของปีติสุขเพราะว่าถ้าไม่มีปีติสุขจิตก็เป็นสมาธิไม่ได้เพราะจิตไม่ต้องการอยู่กับความแห้งแล้งจิตต้องการอยู่กับความชุ่มชื่นหรือความสุขตัวปีติสุขนี้ยังเป็นฐานของสมาธิด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษถ้าปล่อยให้ปีติสุขนี้รุงติดให้ติดใจยินดีให้อยากได้ก็จะทำให้หลงไหลติดอยู่กับปีติสุขเท่านั้นไม่ต้องการจะปฏิบัติให้คืบหน้าไปเหมือนอย่างเขาหักเขานั่งพักในห้องเย็นสบายก็เลยนอนหลับสบายไปในห้องเย็นนะงานอะไรที่จะต้องทำต่อไปก็เป็นเราไม่ได้ทำปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันจะปล่อยให้จิตสยบติดอยู่กับปีติสุขนั้นไม่ได้แต่จะไม่มีปีติสุขก็ไม่ได้จะต้องมีปีติสุขหรือต้องมีสุขสมาธิยังจะตั้งอยู่กับความสุขคือความสบายให้มีปีติสุขนั่นแหละตามที่จะมีคือในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ปีติสุขนั้นปรุงจิตใจให้ติดให้ยินดีคอยระงับเสียด้วยความรู้ตามเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่เกิดดับจะติดเข้าเป็นโทษให้รู้ความเป็นจริงด้วยให้รู้จักโทษด้วยในการที่ติดปีติสุขให้ปีติสุขตรงจิตจะเป็นขั้นที่สี่ในเมื่อถึงขั้นที่สี่นี้ปีติสุขก็จะปรุงจิตไม่ได้จิตก็จะเป็นจิตที่ได้สมาธิได้สติ
ในลมหายใจเข้าออกได้ปิติได้สุขประกอบกันอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าเป็นเวทนาลุปัตนาในขั้นที่สี่ก็รู้ความว่าหิดเลื่อนจากขั้นกายานุปัสนาขึ้นมาเป็นขั้นเวทนานุปัสนาเรื่องประตัดสอนให้ศึกษาต้องมีกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติในใจเขาว่าใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งศึกษาต้องมีกำหนดว่าเราจะรู้ทูดถึงสุขให้ใจเขาได้ออกเป็นขั้นที่สองศึกษาคือสมมติหมดว่าเราจะรู้ทูดถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหรือสัญญาไว้ทันคือสุขคือปีติสุขว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงให้ยินดีติดอยู่เมื่อเป็นสุขของเวทนาให้ยินร้ายเมื่อเป็นทุกขเวทนานี่เป็นขั้นที่สามเมื่อมาขั้นที่สี่ก็ศึกษาคือตรงนี้ก็รู้ว่าเราจะให้ใจเข้าใจออกเราต้องรู้ถูดถึงการสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงจิตเมื่อสงบระงับอิตสังขารได้สมาธิสติลงไปใจเข้าออกปีติสุขก็ประกอบกันอยู่อย่างถูกส่วนโดยไม่ปรุงกันแต่ว่าสนับสนุนในการปฏิบัติปฏิปทานปฏิบัติสมาธินี้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกายมนสิการในลมหายใจเข้าออกในขั้นนี้ก็แนบแน่นยิ่งขึ้นและพระพุทธเจ้าก็ตรัสด้วยว่ากายมนสิการลมหายใจเข้าออกอย่างนี้คือการใส่ใจลมหายใจเขาออกไว้เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นตัวเวทนาอุปัสนาธิปทานอันเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติมาในสี่ขันนี้จึงรวมเป็นกายานุปัสนาสี่ขันเวทนาอุปัสนาสี่ขันเป็นแปดขั้นต่อกันขึ้นไปเองต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจสังวรสงบสืบต่อไป